नमस्कार रोग तथा रोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिने कार्यक्रम रोग विशेषमा स्वागत छ म अञ्जना तिमलसिना दर्शकबिन पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा डेंगु रोग देखा परिरहेको छ यो रोग एडिस नामक लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो यो लामखुट्टेले संक्रमित व्यक्तिलाई टोकी अन्य व्यक्तिलाई टोकेमा यो रोग लाग्ने गर्दछ डेंगु लागिसकेपछि कस्ता किसिमका लक्षणहरू देखा पर्छन् उपचार कसरी गर्ने तथा कसरी बच्ने त आज हामी यसै बारे चर्चा परिचर्चा गर्ने छौँ यसै सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिनका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश पौडेलज्यू आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा अहिले चाहिँ डेंगु चाहिँ एकदमै धेरै देखा परिरहेको छ हैन खासमा के हो त यो रोग भनेको अ डेंगु भनेको चाहिँ एउटा भाइरल संक्रमण एउटा भाइरस बाट लाग्ने रोग हो जुन चाहिँ एउटा संक्रमित व्यक्ति बाट चाहिँ एउटा प्रकारको लामखुट्टे जुन एडिस इजिप्टी भनिन्छ यो लामखुट्टे बाट अन्य स्वस्थ व्यक्तिमा चाहिँ संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेर गएको लामखुट्टेले अन्य स्वस्थ व्यक्तिलाई फेरि टोक्दा खेरि चाहिँ यसको संक्रमण पैदा हुन्छ अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ डेंगु यति धेरै देखा परिरहेको छ हैन काठमाडौँमा पनि कति ठाउँमा चाहिँ हामीले सुनेका छौ हैन डेंगु लागेको भनेर किन होला त यति धेरै देखा पर्नुको कारण अब अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिला अब सामान्यतया डेंगु भनेको चाहिँ तराईको अथवा लो ल्यान्डको एउटा प्रकारको रोग भनेर यसलाई मानिएको थियो र काठमाडौँमा पनि यसका संक्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ अथवा यसको संक्रमण चाहिँ धेरै कम नै देखिने गर्दथ्यो अब सामान्यतः मेरे आपने एक्सपीरियंस में भी नहीं अब पहला पहला का साल आ रहा है ऐसे ही यो सीजन में ऐसे ही आ सामान्यतः दो तीन ठा केस आ रहे हैं स्पॉट उन थे कार्यक्रम में भी नहीं अब जो तो ऑयलर नहीं मायले ये था कि अब हम रो मौ काम करने अस्पताल नेपाल नेशनल हॉस्पिटल में समेत हमले नौ जाना बिरामी बारना करी सके क्या सुन बने को इसको मूल कारण से माला लाख से यो लाम कुट्टे को माइग्रेशन हो कि जस्तो लाख से बेसिकली अब लो लैंड बड़ा तीम अच्छा ह� एउटा त भन्नु भएन बसाई सराई चाहिँ हुन सक्छ कारण भनेर त्यो बाहेक चाहिँ अन्य के कारणले गर्दा लाग्न सक्छ त त्यो बाहेक अन्य कारण चाहिँ भनेको हाम्रो मेन अब यसलाई अब यो प्रकारको बसाई सराई एउटा भयो अनि त्यसको लागि चाहिँ अब भनौं न यसको उत्पादन अथवा यसको वृद्धिमा चाहिँ हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टले पनि एकदम साथ दिएको जस्तो लाग्छ जस्तो अब भनौं न अहिले काठमाडौँमै पनि एकदम संक्रमित एरिया में ही पड़ी रहा है कुछ ऐसे कार्यक्रम लोग का बनी अजस्त स्पेशल के एरिया आ रहे हैं अजस्त तो बानेश्वर सीता पाइला कॉलम की इस तरह एरिया आ रहे हैं अली बड़ी दिखिए कुछ ऐसे तो मासे अब मेरे विचार में से ये इन्हों को ग्रोथ होनी कारण बने को पानी आ रहे हैं जमा होने ठाऊं झाड़ी � कुने पनी पानी जमा हुआ है वैसे ना सूखे रहे ये लोग जस्ट तो बाय को एरिया आ रहे हैं इस तो में ऐसे इसको को प्रोजनन को लागी से एकदम रामरो सुटेबल एनवायरनमेंट होने से तो इसी कारण ले कर दे हरी पनी अब आज ये अली ब्रिटिश बाहर को होगी जस्ट तो मालूम लग सा आज अब कौस्ता व्यक्तियाँ लाइसे लागने संभ आ संक्रमण को चांस होने बहुत है तो कारण लेकर तो हरी कुने पनी व्यक्ति लाई अब ये आ यो ग्रुप अथवा बनाम ना अन्य कुने रोग आर में जस्तो प्रेशर सुगर यूएस ग्रुप में अथवा इस तरह व्यक्ति आर लाई बंदा बनी इस तो जोर लाई बनी होना साक्षी बहुत जोर लेते हैं आपनो राम रो प्रॉपर आ इसको लागी के बन आ कुने माध्यम अपना आए को छाई ना बने तो इस तरह जो इस तरह विश्व के व्यक्ति लाइफ नहीं होने चांस बहुत और जल्ले से आपनों ख्याल करना ना सकने मानो ना बाल वाली कारों जल्ले से अब तीस के बारे में था ना बाग वाता वा आ उन अरु ओपनली हिंसन अब तीस तो व्यक्ति लाइफ नहीं होने चांस बहुत � तभी ले बनने वाले ना जस्ट तो ची अब नेशनल हॉस्पिटल माने कती नौ जाना बेटी सब ने वाले बनने वाले ना वहाँ आर माचे कस्तो अब जीवन सहेली ले पानी कहीं फर्क पारे को देखियो या क्ये देखियो तीस मासे एक्जेक्टली तीस तो हाल को पिक्चर था छाई ना ये कारण ले बननी हाल को तो अरे मेजर लीजिए यो � पानी को बनाम ना ओपन एयर में तो स्टेल बनेगा ना चलेगा पानी यारों जमा बाएगा अब इस तरह ठाम में से डेंगू ब्रीड होनी सम्मान है से बॉडी अनितेश्वर व्यक्ति यारों में से बॉडी चांस तो सोवा भी किया तो रे स्पेशली ये वाला पैटर्न समाते कुछ जस्ट तो से मायले बैठी ना 
अब लक्षण को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ कस्ता किसिमका लक्षणहरु देखा पर्न सक्छन् त हजुर यसमा चाहिँ विशेष गरी अब सुरुवातमा कुनै पनि भाइरल कन्डिसन भाइरल ज्वरो अब कुनै भाइरसको संक्रमणमा चाहिँ बेसिकली देखिने भनेको चाहिँ के हो भन्दा खेरि टाउको दुख्ने ज्वरो आउने अनि त्यसपछि यो आँखाका नानीहरु आइबल दुख्ने अनि पूरा शरीर दुख्ने गल्ने यो मासु कटकट खाने यस्ता प्रकारका कमनली भाइरल इन्फेक्शन में देखने लक्षण हो यो कॉमन हो अनि डेंगू में से स्पेशली अब तीस्ती प्रकार को लक्षण नहीं हो उन्हें से तो रत्यो अजय बढ़ सके तीस्को इंटेंसिटी अजय हाई उनसे बने को दोस्तों वो टाऊगो दुखता है रिबन एकदम सीवियरली टाऊगो दुखने जोरों पर नहीं आओ ने तो रह हाई ग्रेड एक से चार एक अनि खाना को रुचि एकदम कम अब यो टाइमली हॉस्पिटल में प्रेजेंट भाई ना बने सही अब अली ढीलो करियो बने अली किति बेहोशी पना रेस्लेसनेस अनि तो राती सूतना ना सकने अली किति बनाम ना तो डेलिरियम बने सही बने को अली क्यों हो कुछ हो तो अली नवजे को कंडीशन जस्तो तीस तो खाल को लक्षण आ रहे हैं सामान्य अब अली डिलो आई हो हॉस्पिटल में प्रेजेंट गर्दा ने डिलो बैसे क्यों डेंगू को संक्रमण पनी अली बॉडी ने बैसे क्यों बने से फिर तेज को अजे अली क्रोनिक स्टेज अली लामो समय भर आई है बने से तो तो अब ब्लड प्रेशर कम बाहर जाने अनि तेज पशी कर शरीर में ब्लीडिंग आ रही स्टार्ट होने यो गम आ रहे गीजा आ रहे बड़ा रोग बागना थाल ने कुने पनी साइट कहीं पनी प्रिक गरे को सानो पनी गाओ बागो कोट्टा को ठाउ बागो ने ब्लीडिंग ते आमड़ा होने पेट आ रहे दुखने इस तरह का फीचर आ रहे सही बिस्तारे डिलो माज़े ते सरी प्रेजेंट कर सन शुरु में तीन चीज से हमले बिसेस करी दें दिन परे इसमें से एकदम सीवियर हेडेक टाउगो एकदम देरे दुखने अनि जोरो आउने तरह जोरो को ग्रेड पनी अली हाई नहीं एक से तीन चार पांच समाबनी इस तो हाई ग्रेड फीवर अनि तो इसपे एकदम थकान माइल्स ये बन्स है मशल आ रहे एकदम पेन ये तीन चार उड़ा करा से एकदम स्पेसिफिक चन जोर आउने बात नहीं बोले ना अब जोर जी कती बेला कहाँ नहीं सांस बिहान तेज़ तो कई पाइन से की पाइन देना डेंगू मार से जोरों में बाह इसको पैटर्न से हूँ ना जस्ट तो मॉर्निंग मारे इवनिंग मार हाई राइज होना सकता है फिर डे टाइम मार अलग ही दी कम बाग होना सकता है इस तो हाल को पैटर्न से देखना सक अजर अब ये बहनों भाई का लॉट चेंडर हूँ बाहेक से कौस्ता किसी का परिचित चेंडर हूँ गरीब रचे था बहुत ना साकिन साता अब इसमें से स्पेशली अब सामान्य तो ये वायरल जोरों को लॉट चेंडर हूँ सही ते मेले आगे बने हैं तो ये टाउन को दुखनी जोरो अनेते स्पेशली कर आईबॉल पेन यो मासू मशल सर पेन य अब इसमें पनी लगभग तेस्ता नहीं लक्षण देखने था लेवने चिकित्सक ले सही अब ऑयले को कंडीशन में ऐसे स्पेशली डेंगू हो कि वन रस सस्पेक्ट करने पर से अनित्य इसको लागी से सामान्य वड़ा ब्लड टेस्ट डेंगू को एंटीबॉडी आ रहे हैं रोगत में छाकी साइन बन रहे हैं नहीं डेंगू को एंटीबॉडी रहे एंटीजन बनने हों से अब तो एंटीबॉडी रोगत में छाव आने वाले अब डेंगू पॉजिटिव है अनि तेसको लागी सही ते अनुसार को आमले मैनेजमेंट उल्लाइ सही स्टार्ट करने पर नहीं होने से रोगत जांच बाटे नहीं रोगत जांच दुई टा आव क्लिनिकल फीचर माने को चिकित्सा क्लेश है ये रे रे उसका लक्षण अनुसार वहाँ ले बाने को सिम्टम का आधार मार रोगत परीक्षण ये दुई टा कती पर आव कंडीशन में बनाम ना आव अब यो ठामा ये तो कंडीशन में ऐसे यो यो लक्षण से होना सकता है ये बनी कल को से चिकित्सक ले उड़ा विचार से बना के होना अब ये द्वितीया कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सा अच्छा इसको परिचय ना रुचे सबे अस्पताल और मचे गरा इंसा आ ऑलमोस्ट अब ठुला सेंटर में तो होना नहीं अब कहीं लेके अब बनाम ना गांव का अली दूर दराज के एरिया में से तीस तो ठुलो करा था वही ना ये वाला किट लेने ही होने से तेरे त्यो किट पर ना पुगे को अवस्था पर नहीं होना सकता ना अत्यो कारण ले ना तो वे ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं होने से अब ये डेंगू संबंधी चे कत्ती चे भ्रम आ रुपा नहीं सुननी रखे को सा है ना कत्ती को सत्य ताज सा है ना अब जस्ट तो चे डेंगू को लाम � तरह जनरली से वो यो लो लैंड में पाई नहीं बागों नाले अब 
दुई तला कस्तो भन्दा खेरि अब हजुरको पहिला चाहिँ लो ल्यान्ड भनेको तराईतिर हुने त अहिले पहाडमा यत्रो हाम्रो काठमाडौँ त हामी 1760 मिटर हाइटमा छौं यहाँसम्म आइपुग्यो त भनेको त्यस्तो चाहिँ त्यस्तै अर्को चाहिँ अब जस्तो दिउसोमा मात्रै टोक्स भन्ने पनि सुनि आइएको छ हैन यसमा चाहिँ के छ अ यसमा चाहिँ यो सही हो दिउसोमा सामान्यतया डेंगुको यो चाहिँ दिउसोमै एक्टिभेट हुन्छ डे टाइममै एक्टिभेट हुन्छ अनि दिउसोमा टोकेका मच्छरहरु चाहिँ अ डेंगु संक्रमण गर्ने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ किनकि यो यो प्रजातिको चाहिँ दिउसोमै एक्टिभ हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सही हो मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो हैन जस्तो अब यो एडिस नामक लामखुट्टेले लाग्छ भन्नु भयो हैन हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कि सकिदैन त चिन्न सकिन्छ कि सकिदैन अब त्यसलाई चाहिँ अब भनम न हामीले साच्चै अध्ययन गर्ने नै हो भने चाहिँ चिन्न आवश्यक नै सकिन्छ यसको चाहिँ साइज अलिकति ठूलो हुन्छ त्यो अगाडीको सुड नै भनम हैन त्यो टोक्ने जुन हुन्छ त्यो अलिकति लामो प्रकारको हुन्छ र अरु अन्य लामखुट्टे चाहिँ यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसले मैले कसरी सिधा हुन्छ भने यो चाहिँ यस्तो खालको अ पोजिसन हुन्छ जो स त्यो हामीले अ खोज्यौ भने चाहिँ चिन्न सकिन्छ भनेको थोरै अध्ययन गरियो भने अब चाहिँ उपचारको कुरा गरौ हैन कस्तो उपचार गरिन्छ के के औषधिहरु चलाइन्छ त अब उपचार विधि चाहिँ यो डेंगुको उपचार विधि चाहिँ त्यस्तो जटिल चाहिँ छैन अब सुरुवाती दिनमै अ बिरामी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभयो हस्पिटलमा छिटै आउनुभयो टाइमली नै आउनुभयो अब डेंगुले गर्दा अन्य कम्प्लिकेसनहरु के पनि सुरु भएको छैन भने भने चाहिँ हामीले सामान्यतया गर्ने भनेको फ्लुइड म्यानेजमेन्ट भनेको अ बिरामीको शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रा फ्लुइडको मात्रा अथवा हाइड्रेसन भन्छ नि हाइड्रेसन चाहिँ प्रपरली एकदम राम्रोसँग मेन्टेन हुनु पर्यो सँगसँगै अ बिरामीको चाहिँ पिसाब एकदम राम्रोसँग भइराख्नु पर्यो भनेको उसको शरीरमा पानीको मात्रा बनाई राख्नु पर्यो अब त्यो मेजर हाम्रो ट्रिटमेन्टको मेजर गाइडलाइन चाहिँ यही नै हो अनि कहिले कहीँ अन्य अब यो सँगै अन्य इन्फेक्सनहरु पनि बिरामीलाई अब भनम न यो हुँदाखेरि त कहिले कहीँ बिरामीको इम्युन सिस्टम अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ अलि कम भएको हुन सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा अब अरु सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्छ के भनेको अब यो त भाइरल इन्फेक्सन भयो यसलाई त्यस्तो अन्य औषधि त्यति धेरै चाहिदैन तर अन्य ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको लागि चाहिँ अरु एन्टिबायोटिकहरु चाहिँ राख्न सकिन्छ अनि सँगसँगै अब मेजरली चाहिँ फ्लुइड म्यानेजमेन्ट नै इम्पोर्टेन्ट हो अ पछिल अब अलि लेट प्रेजेन्ट गर्नुभयो अथवा बिरामीले कुनै कम्प्लिकेसन नै डेभलप गरिसक्नु भयो अब यसको कम्प्लिकेसन भनेको जस्तो ब्लिडिङ ह्यामोरेज अब यसमा चाहिँ प्लेटिलेट काउन्टहरु चाहिँ कम हुँदै जान्छ डेंगुको कम्प्लिकेसन आयो भने हामीले रगतमा अर्को चीज हेर्ने भनेको चाहिँ प्लेटिलेटको काउन्ट कति छ भनेर सामान्यतया प्लेटिलेटको काउन्ट चाहिँ 1.5 लाख देखि 4 लाख 50 50000 सम्म हामीले नर्मल मान्छौ अब डेंगुको कम्प्लिकेसन स्टार्ट हुन लाग्यो भन्नको लक्षण के हो भन्दाखेरि प्लेटिलेटको मात्रा 150 भन्दा कम हुँदै हुँदै अब 1 लाख अथवा 50000 गर्दै कहिले कहिले 10000 15000 सम्म पनि पुग्न सक्छ भनेको त्यो भयो भने चाहिँ ब्लिडिङ हुने सम्भावना बढी भयो के ब्लिडिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्टरनल ब्लिडिङ पेटमा ब्लिडिङ भित्र अरु यो गम्सहरुबाट ब्लिडिङ अथवा इन्टरनल ब्लिडिङ हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कम्प्लिकेसन भयो भने अन्य कुराहरु अब जस्तो ब्लिडिङ हुन थाले भने रगत चढाउने अथवा बिरामी अब त्यो भयो भने शकमा जाने सम्भावना हुन्छ उसको सर्कुलेसन फेलियर हुन सक्छ अब त्यस्तोलाई भयो भने फ्लुइडको म्यानेजमेन्ट देखि लिएर एन्टिबायोटिक अरु धेरै कुराहरुको हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ तर फर्स्ट लाइन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो धेरै जटिल छैन मेजरली भनेको हामीले ध्यान दिनुपर्ने अब भनम न घरमै बसेर उपचार गरे भने नि प्रशस्त मात्रामा पानी सेवन गर्ने अनि जीवन जलहरु सेवन गर्ने यही नै हो सुरुवातीमा चाहिँ अब डेंगु भन्ने बित्तिकै एउटा सामान्य ज्वरो हो हैन सामान्य अर्थमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ तर अब यसकै कारणले गर्दा चाहिँ कति मृत्यु भइराखेको चाहिँ सुन्नेको छ हैन अब ज्वरोकै कारणले चाहिँ मृत्यु कसरी हुन सक्छ त अ अब यसमा त्यही अघि मैले भने जस्तो जस्तो अब अर्ली प्रेजेन्ट गरियो टाइमली प्रेजेन्ट जस्तो अब हामीलाई भनम न ज्वरो आको एक दुई दिन मात्र भएको छ अनि टाइममै हस्पिटलमा पुगिएछ अनि टाइमली नै वहाको म्यानेजमेन्ट सुरु भइसक्या छ भने मृत्यु हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ हजुर अब सामान्यतया अब 1% पनि छैन मृत्यु दर हैन तर अब कहिले कहीँ अब भनम न 
भाइरल फिवर नहीं होगा अब सामान्य के होता भादा खेल भाइरल फिवर चाहे दुई देखि तीन दिन में सेल्फ लिमिटिंग भाषा कि कुछ औषधी न खाई भी आप कम भर जाने सामान्य पारासिटामल खाए आप हरा जाने हो कहीं कहीं हमें के सोच सकता भाइरल फिवर हो तीन चार दिन में कम भैया नहीं गए तर डेंगू लगा रही हमें ढिल गये कम्प्लिकेशन लिया सकने भाई कम्प्लिकेशन भी को अब जो डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम भाषा कि ये ब्लिडिंग होने संभावना अब ब्लिडिंग स्टार्ट भो अन्न सेकेंडरी इन्फेक्शन धेरे भर बीर हम सेप्सिश में गये सेप्सिश रगत में इन्फेक्शन को मात्रा धेरे भर अन्न अंग असर करने यो खाल भेस पीछे सब अर्गन मल्टिपल अर्गन फेलिर डिफ्रेंट अब मोटू के काम कर छोड़ने सर्कुलेटरी फेलिर होने कलेज काम कर छोड़ने किडनी को अब क्रेटिनिन को मात्रा बढ़ने वाले इसी विभिन्न अंग में असर करें अभी तेल हमें कंट्रोल कर सकिए बिरामी को मृत्यु होने नत्र भाई टाइमली मैनेजमेंट भाई मृत्यु होने संभावना तो एकदम न्यून छ हजर तब जस्ते है हम कहाँ अब धे जसो के चलन ज्वरो आक होने सीटामूल खाने घरम बस्ने चलन है चाहूँ अब कतिपय कंडीसन में तो अब यह ठीक है कि अब हम फिर अर्क टेन्डेन्सी के भादा खेल अलग ज्वरो आयो अब पसल में जाने दु चार वा एंटीबायोटिक मग्ने तुरंत खाईदी हाल तो टेन्डेन्सी तो वाइज हे ठीक हो तर अ इसको इपिडेमिक अइट नाउ तो अलग हम मैं तथ्यांक हे अड़चालीस हजार जान जी संक्रमित भैस हिसाब से टाइम में सोचे तो बस्त भैन अलग तो अलग रिस्क लेवल बढ़ी तो हिसाब से अगर एक दुई दिन ज्वरो आए हाईग्रेड फिवर आए अगि हमें लक्षण का कुरा गये जो सीवियर हेडेक अभी हाईग्रेड फिवर ये कुछ आए हैं होने ये सामान्य भाइरल ज्वरो तुरंत अब चिकित्सक को सलाह लीन जानूपर् ब्लड टेस्ट करने कि टाइमली रोग को सब भाई महत्वपूर्ण पक्ष बच्चे उपाय है अब कसरी बच्चे तो डेन्गू बा डेन्गू बा बच्चे तो सामने अन्न मच्छर को टोकाई बच्चे तरीका नहीं अवलंबन करने हो जो अब घर भि इडोर बस्ता खेल झूल लगाए बस्ने अभी ते पी तो एंटी तो मच्छर को उसको लगी तो ओडोमस क्रीम भाई बजार में अभालेबल छस्ता क्रीम जल्ले मच्छर लोक्न बड़ बचा तस्ता खाल प्रयोग करने अब संक्रमित क्षेत्र में ज्यादा खेल लंग स्लिप भो कपड़ा लगने फूल कपड़ा लगने मस्क को प्रयोग करने चश्मा प्रयोग करने अब कपड़ा लगता खेल जो अब पैंटर टकिन कर लगने इवेन जुत्ता मोजा ने तल पैंटर टकिन करने ग्लोव्स को प्रयोग करने यहां कुछ अब कुछ अब वैक्सीन तो डेंगू को लगी बच्चन को लगी वैक्सीन को ट्राएल भैर तर तिहर अस्त काम नहीं पुष्टि भैस ते भर सामा रूप में ये अवल तरीका अवलंबन करने हजार अर्क सर सफाई में स्पेशली अब घर वरीपरी पानी जमने अस्त जो अब तेज को लगी ब्रिडिंग सेंटर नहीं हो कि अब तस्त जमन दिवन संगसंगे सर सफाई में ध्यान दिवस अभी घर को वरीपरी झाड़ी साड़ी अब यो तो रूख पात पतिंग कर धेरे होने कुछ हटा पे संगसंगे अभी तो मच्छर मन को जो अरकार ने भी स्प्रे को व्यवस्था करो एरिया में टोल छिमेक में अब तस्ता ठावर में लगा तो स्प्रे करे रो स्प्रे करने टाइम में अलग प्रिकसन भी लिखा वरीपरी तो टाइम में एक दुई घंटा अब तो स्प्रे हार्म करने हो कारण तो टाइम में वरीपरी धे नबस्ने जल्द स्प्रे कर जानून वहाँ प्रपर मस्क चश्मा इनफ तो प्रोटेक्शन वेयर लगाए करने यहां कुछ अवलंबन गये सायद हमें इस कम कर सकता हजर अब इसमें पोषण को भूमिका कस्त हो कस्ता कि खानेकुरा खान मिल अब इसमें स्पेशली अब इसक लगी अब यो खाल भाई छाइन इसमें मेजरली फ्लुइड झोली ने कुछ शरीर में पानी को मात्रा राम इनफ बनाई राख् पर्ने हुआ अब हमें पानी भी प्रशस्त सेवन कर साथ अन्न कुछ अन्न खानेकुरा खाँदा खेल अलग तरल पदार्थ सुप हु अथवा यहां खाल झोली बड़ी महत्वपूर्ण मान यो कंडीसन में हजर खानेकुरा खाना खाने नर्मल अब जो 
सामान्य घर में पका नर्मल खानेकुरा खाना मिले इसमें अथवा यो बाढ़ पर्ने ऊ बाढ़ पर्ने तस्त अब अ यो टाइम में चाहे अरुण मसूर ये चिल्लो कुरा भादा नहीं घर में जो हमें साम्य पका खाइं चिल्लो चिल्लो कम गए ये कुछ सब खाना मिले तर स्पेशली हमें फ्लुइड अज बड़ी ध्यान दूर अब इसमें यदि हमें समयम उपचार करिएन कस्ता किसिम का जटिलता आब समयम उपचार करिएन अब दुई तीन टा कुछ अब जो टाइमली भेन में डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम बने जो अब ब्लिडिंग इंटरनल ब्लिडिंग स्टार्ट होगा अभी बिरामी चाह सेकेंडरी बैक्टेरियल इन्फेक्शन भर अब अन्न मल्टिपल अर्गन फेलिर में जान सकता विभिन्न अंग असर कर सकता तो टाइमली मैनेजमेंट नंड में अन्सा इवेन अब बिरामी को मृत्यु समेत होगा हजर अब अलग डेन्ग्यू निण बाहर छाइन निण में आ न कारण के निंत्रण बाहर नहीं भन्न अल नमिल्ला कि तर अलग गाड़ो चाहे भैर मैं महसूस करपेशली हम लैक अफ प्रिपेरनेस जस्तु मू कमात हमें के भाया थे लो लैंड में हो तराई तीर अथवा टेम्परेट एरिया में बड़ी होने मानक थी और काठमंडू अथवा पहाड़ी क्षेत्र में अथवा हाई लैंड में यो आने तो हिसाब से हमें ऊ जो करो तो प्रक्षेपण नहीं अब गलत भो अथवा तेमें इनफ हमें सावधानी अपनाइए अथवा सरकार ने सरकारी निकायबी यो यहाँ पर होगा इसको प्रकोप इसी होगा इनफ जानकारी दिए अथवा जानकारीमूलक कार्यक्रम बनाइएन कि संगसंगे अब जो बिरामी को चाप मैं अलग देखे वहाँ अब काठमंडू को परिप्रेक्ष्य में हेद्दे टेकु हस्पिटल बीर हस्पिटल तैं गई रा अब तैं इनफ बेड को मात्रा तीन पुगे अब इवेन भूई में कता कता कर उपचार कर मैं देखे अब तो होता खेल तो झन अब डेंगू तो छे अन्न इन्फेक्शन होने संभावना भी बढ़ो है उसमें अब सरकार ने समन्वयकारी भूमिका करें जो प्राइवेट सेक्टर हमीर भन हमी वे आर रेडी हमी हस्पिटल ने डेंगू को लगी कस्ट खाल उपचार कर सरकार ने हमें कुछ प्रकार को इसी सर्वसुलभ कर निर्देशन दिए वे आर रेडी बट अब सरकारी हस्पिटल मात्र ओवरवेलमिंग भाषा अभी कतिपय बिरामी ने समय में उपचार नपाने भा हो कि भाई कुरा मैं देखे तर सब कुछ टाइमली मैनेज कर अभी इनफ अब प्रि प्रिकसन लिओ सरकार ने चेतन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गयो अभी जो भाइरस होने एरिया में जो स्प्रे कर मारने काम भोस्त आउट अफ कंट्रोल होता जो मैं लगे हजर अब अंत्य में के भन्न चाहूँ अंत्य में अल डेंगू को एक प्रकार को भनम न डर त्रास महामारी को रूप में ली को तर यो यह कंट्रोलेबल कंट्रोल कर सकता रो रामी उपचार कर सकता टाइमली उपचार भो कम्प्लिकेसन भी छेन तस्त गा जटिल प्रविधि भी छेन तेस कारण सब जाना अलग हतोत्साही नईकन बरू आप लक्षण डेवलप कर जो हमें अगि कुरा गये तस्त तुरंत हस्पिटल में अथवा चिकित्सक को परमर्श में जानू रहा टाइमली उपचार करूचार संभव छ वेरी इजी तेस कारण अब सब हतोत्साही नईकि टाइमली सब कुछ मैनेज कर चिकित्सक को परमर्श लिखिचाला यही नहीं भन्न चाहिए हम सब स्वस्थ रहूँ यही भाई महत्वपूर्ण समय दिव्य धीरे धीरे धन्यवाद हजर यहाँ अलग डेंगू को महामारी को विषय में मैं बोलने आपको राय दौका दिव्य यहाँ लगे धन्यवाद दर्शक बिन डेंगू एक प्रकार को लमखुट्टे को टोकाई बा लगने रोग हो यह रोग लगी सके उपचार अलि कठिन होना सर्थ समयम बच्चन नहीं आज को आवश्यकता हो हवस् त आज लोग विशेष ये नई अर्क एपिशोड में अन्न रोग तथा रोगसंग संबंधित जानकारी लस्थित होने नौ तबसम स्वास्थ्य र समृद्धि का लगी हेला हेल्थ टेलीजन नमस्कार Thank you.